Kita pernah dengar kan, this uh, pepatah Melayu Kalau kita macam degil sikit, tak nak dengar cakap orang akan cakap Kau ni cakap dengan kau macam macam mencurah air ke daun keladi Apa maksudnya tu kan, maksudnya bila betul-betul buat Kita curah air atas daun keladi What happens is that air tu macam terus, terus jatuh kan Macam tak lekat langsung dekat daun keladi tu Basically orang tak dengar nasihat dah kan Apa yang dia exhibit oleh daun keladi tu Apa yang daun keladi tu exhibit ialah Basically this property yang kita panggil waterproof Macam mana some things boleh waterproof Dan some things tak boleh jadi waterproof kan Contohnya macam baju korang Baju korang biasa akan pasal lah kan. Tapi kat luar sana ada jual macam benda-benda yang boleh spray ni. You boleh spray your bag or you punya baju or you punya kasut usually untuk to, to make it become waterproof. So apa sebenarnya yang science is sebalik waterproofing tu? Basically, bila something is waterproof, it exhibits this thing yang kita panggil hydrophobic. Hydro water, phobic macam phobia takut. Kita takut air. Ha, macam tu. So hydrophobic ni, uh, it's it can be a qualitative thing. Macam bila kita cakap benda tu tak suka air, kita panggil hydrophobic. Contohnya macam minyak lah. Basically, dia orang tak nak bercampur together. Tapi dari segi kuantitatifnya, macam mana kita nak actually define hydrophobicity ni is through this thing yang kita panggil contact angle. So, contact angle is basically kalau korang ada flat surface of anything, any material and korang letakkan one drop of water on that flat surface, drop of water tu akan bentuk macam mana? Adakah dia akan make like a perfect circle ataupun adakah water droplet tu actually akan cover the surface of the material. Bila kita ada um, flat material dengan that water droplet, contact antara flat material tu dengan the water droplet, ada satu property ni kita panggil contact angle. That contact angle is what would later define hydrophobicity. Kalau the contact angle tu is 90 degrees or more, that means material yang flat tu ialah hydrophobic. Meaning dia tak suka air. Air akan mengecut tanak kat dia. Tapi kalau uh, sesuatu material tu kita curah air, the contact angle is 90 degrees or less, benda tu bukan hydrophobic. Meaning air nak dekat dia. Macam baju lah. Kalau korang curah air kat baju, air tu memang masuk terus kan. Contact angle dia basically zero. That means baju tu is not hydrophobic lah basically. Kenapa sesuatu sub sensu jadi hydrophobic is back to intermolecular forces. Kita ada water molecule, dia sebenarnya ada imbalance of charges. Ada satu bahagian tu yang lebih positively charged dan ada lagi satu bahagian tu yang macam lebih negatively charged. So disebabkan ada some parts yang positif, ada some parts yang negatif, dia lebih attracted to materials yang exhibit the same behavior. Bahagian yang positif tu akan nak dengan material yang lebih negatif dan bahagian yang negatif tu akan nak dekat material yang lebih positif. But if something tak exhibit that behavior, meaning tak boleh nak balance that positive and negative charge dekat that water molecule water molecule tak akan nak dekat dia water molecule actually akan repel daripada dia so basically bila substance tu seperti contoh oil uh, or like carbon based material usually tak akan ada this uh, imbalance of electron distribution so itu menyebabkan benda tu menjadi uh, tak hydrophobic the application macam tu lah you have that spray kan spray yang menjadikan something tu waterproof basically that spray letakkan dekat baju korang atau kasut korang tu one layer of hydrophobic material meaning that spray itu usually is carbon based lah sebab benda tu carbon usually is not something that has inequal electron distribution